嗨，大家好，我是丹提。总觉得距离上次出远门好像有一段时间了。今天我们趁着阴前线出到北海道，我们来一趟久违的过夜公路旅行吧。我们这一次的目的地是位于北海道东南方凸出来的那一块陆地——日高半岛。日高半岛距离我住的居山大约三百公里的车程，但一路可以由洞爷湖或者白老上高速公路，并在半岛入口处下交流道，可说交通上还算便利。所以便打算先由喜茂别穿山之后进入白老，并从白老上高速公路。因此，碰巧的发现了这条风景挺有气魄的道道八十六号。今天会打算来日高赏樱，除了一元收集北海道唯二樱百选的梦想，另外。就是想要补足环岛时候的遗憾。不知道大家还有没有印象，在环岛时，我也曾经来过这个半岛。不过当时我是晚上快九点才从川路出发，到达日高半岛的时候已经过了午夜了。除了星星之外，什么都看不到。当时就想等明年樱花季的时候一定要再来造访，所以这趟日高之旅也算是兑现去年的自己的一个承诺吧。果然，白天来到这里，与去年的路行走着相反的方向，眼前的风景截然不同，有种初次踏足一个区域的感动呢。各式日高。哎，所以你是拿那个吗？超一等，这很便宜，产地价就是这样，买买高级啊，没有单出那么高，可以，因为这两百空的一百克，好，可以。在看樱花之前，我们打算先向日高半岛的最南端前进。这边有个名字很美的海峡——金赏峡。哦，千里迢迢，我们开了两百多公里，终于到这个日高半岛的最南端——金赏峡。这个金赏夹呢，其实我之前在环岛的时候有来过一次，那只是那个时候来的时候是半夜十二点，所以什么东西都看不到，只能看得到星星。那个时候就想说，一定要在白天再来一遍。所以呢，这次既然来日高半岛了，就一定要来这个最南端看看。那我们现在呢，就可以走到往前走，就可以走到它这个海夹最前端的位置。去看看这个方向，应该是太平洋吧。它三面应该都是环海。金赏峡位于北海道黄泉郡。美丽莫玛吉，处在有北海道龙骨之称的日高山脉最南端的位置，为日高山脉金赏国定公园的核心观光景点。金赏夹的日文为埃利莫米萨基，埃利莫这个字源自于爱奴语的埃鲁姆，嗯，我不太会念了
，它的意思呢，其实就是海夹的意思。至于汉字为什么会变成金赏，这个其中的由来我就不太清楚了。金赏夹由于突出于太平洋，三面环海，中年风强，是个以强风著名的海夹。年平均风速可以达到每秒八公尺以上。我们在五月初来到这里，可能是阴天的关系，强劲的海风伴随着仅有五到六度的温度，一阵一阵哦，朝脸袭来，嗯，真的会让人深深怀疑，现在真的是春天了吗？这也太冷了吧！这边就是我之前环岛的时候拍星星的地方，那个时候已经找不到路口在哪里，就只能暂时先停在那个最前端。哇哦，很美。走走看看之后，我猜这里会被称作金赏，主因应该是因为这里的地理位置特殊。这个海峡附近的海域有黑潮暖流与千岛海流的寒流交汇，每年在春天至夏天的阶段，会有大量的时间被浓雾笼罩，一丝丝的雾气伴着海风与海潮之声，嗯，稍微想象一下，确实是可以勾勒出那么点金赏的味道。但这趟很可惜的，我们是在初春前来，所以虽然是阴天，但是视野相当的好，看来是无缘一睹金赏的风采了。金赏夹作为日高半岛的国定公园，其周边为日本少数大型的反海豹栖息地，在夹上的风之馆内设有许多望远镜，可以让游客目睹野生海豹的风采。每年的五月到六月是海豹抚育的季节，如果你刚好在此时前来的话，更有机会可以看到海豹抚养下一代的难得画面离开了，想要补足遗憾，但其实又新增了一堆遗憾的金赏家。我们准备继续往这次公路旅行的主轴——樱花前进啊！我们接下来准备前往的是日高著名的赏樱景点——幽郡樱花之路。虽然我跟日本的赛马不太熟哦。但北海道日高盛产名马，这点我还是知道的。离开海岸线道路往内陆开去，沿路的牧场养的都不是牛或羊，而是一匹匹的马、啊。我想这就是日高的特殊风景了吧。我们现在来到这个幽郡樱花之路。我们现在在这边，哎，所以那个长寿樱跟百年樱好像就在附近。这边有个长寿樱，那边有个百年樱，一路从这边走到这边，他没有写，他没有写多远。
。这条道路沿途栽种的都是虾夷山樱，有樱花的部分总长约有三公里，共有约一千本左右的樱花，沿路可以步行，也能够车行。两旁除了樱花之外，还能够看到成群的马以及他们的马厩，真不愧是幽峻樱花之路，确实路如其名呢好，那我们现在呢，来到了我们今晚要睡觉的地方。那趁现在哦，天色还算是看得清楚了，还没有全黑下来之前，跟大家介绍一下、哦、我们今晚打算睡觉的地方，就是后面这个米基诺埃奇米基一起在三十，应该是顶吧。这个地方呢，其实我去年来环岛的时候，很巧的也是睡在这边。不过那个时候我到这个位置的时候，已经是半夜两点了，所以一片乌漆麻黑，什么都看不清楚。那这一次呢，白天来到这边，发现哦，它其实这个机能真的是超丰富了，睡在这边真的超方便。我的后面那边就是呃米基诺埃奇，那还有米基诺厕所，然后还有一些就是直直饭，然后那边。
再往过去那边哦，再过去第一个露营场，就是一个 Auto Camp。不过我们这次因为没有露营，所以就没有去那个露营场了。那过来一点呢，后面这里，没错，就在米基诺伊克的旁边，就有温泉旅馆。那我们没有住温泉旅馆了，不过它有日龟汤可以泡。那日龟汤的时间也很棒，到晚上九点半，所以就是时间上非常的充裕啊。你可以来到这边之后，好好洗个澡，然后再回车上睡觉。所以呢，我们就决定今晚就要下榻在这边啦。哇，看这个又太暗了。Nope。哦，黄光看起来温暖多了，白光打起来真的好可怕。给它一点，这边一点白光了。好了，那后面这边呢？这就是我们的餐食区。但其实那个泡汤的地方啊，里面好像有吃的啦。嗯，所以我们在考虑到底要吃泡面呢，还是去里面吃？嗯，想一下，看等等晚餐要吃什么吧。看这个餐食区看起来蛮素喜的。上次有了车博的经验之后呢，就把它稍微做一点简单的改良。好了，我们来吃。今晚，呃，去超市买个泡面。既然都买了，就吃吧。嗯，没完了。等下车内应该都会充斥着泡面的香味，一碗是酱油，一碗是味噌，那台应该是最后加。对啊，还有一碗酱油，还好有买水啊，不然泡一次泡面就没水了。哎、嗯欸，这个蛮好，这个真的蛮好吃，不枉费它是一碗两百多块的泡面，这一个牌子，好吃哎、欸。不错不错，这个泡面确实高级。有时候在露营啊，或是车泊的时候啊，如果没有地方可以让你洗餐具，或是你吃完了这些汤汤水水的东西啊。可以用湿纸巾把这些餐具稍微擦干净，这样呢，你丢在车上垃圾的时候就比较不会臭。然后可以用卫生纸把你刚刚擦过的这个湿纸巾包起来，这样它就比较不会臭臭的。吃饱饭，先来洗个澡。它营业到九点，以日规来说算是非常晚了、啊，很不错。它也有住宿。对啊，它啊对对对，它也有住宿，没有错。那 GoPro 夜拍就是分化者，体谅一下。其实是到十点，它写到十点，真的，它真的很晚，很棒。这根本就是来让你睡在休息站。好的，一个人五百。五百，我猜应该是没有沐浴露的，我们大家进去看。
三十元根，然后是这一区的名物。哎，连我家的啤酒都有卖，挺必杀的。它<笑>、啊、里面这里有食堂啊，然后那边有厕所，我好像也会休息区，也在那个位置里面。按摩椅很客气，是要钱的，如果无聊就真的太忙，一个人才五百。在里面其实是有沐浴乳跟洗发精的，这些温泉真的是在这个地方太划算了，难怪超级多人哎。就是那个停车场都是满满满，然后它本身也是旅馆啊，所以我想应该有一些是住宿的客人。整体来说，这个温泉啊，真的是一级棒，又在明星人的旁边，所以说这个地方啊，如果你来日高半岛的西半边旅游，又想要车泊的话。这里绝对是第一首选。OK， 宵夜时间到喽！哇，我本来想说今天晚上要喝萨波罗的，结果抽出来是阿萨希。再来给我。嗯，这个蛮好喝的。大家在日本啊买啤酒啊，就是有时候会看到那种就是价差很大，什么两百多块跟一百多块差距的，差别就在于说一百多块这种啊，它其实是发泡酒，然后两百多块那种啊，就是拿巴秘鲁，就是生啤酒，喝起来味道是不一样啊，但实际上就是具体差别哪里我也不知道。我刚刚在。这边的这个休息站买的，有意思。现在七度，嗯，现在七度啊，那也还好啊。这只是很好吃，这才有，这包五百块，不搞笑。嗯，不错哦。嗯，好吃，对。就是我的位置啊，就我一躺，前面就是副驾驶座这个地方，然后我把椅子几乎放到全品、全躺，然后一个人就会睡前面。那床的位置呢，在这里。那这边的话呢，就是另外一个人会睡在这个位置。但我刚刚试了一下，好像我也可以塞进边边这个缝里面，就是。这空间出乎意料的大，就是我们要塞两个人进去，可能都还有机会。明天呢，我们要早起，要去日高这个地方的一个樱白选景点，因为今年呢，就是樱花的妈子里，就是樱花季是正常举办的，所以我想人应该会很多，所以我们应该会早一点过去，嗯，避开人潮吧。好，那影片就到这边啦。希望这期分享的资讯对大家有帮助。我是丹提，我们就下个礼拜下个影片再见啦，拜拜。丹提频道最新会员了，只要点选订阅旁边的加入按钮，就能够看到所有的会员福利。当然，这个福利可能只会有变动的，我不用担心，只会变多，不会变少。所以你如果喜欢这个频道，想要给予我一点支持的话，欢迎加入我们的会员，请丹提每个月喝杯咖啡吧。